வெரி குட் ஈவினிங் இந்த மேக்ஸ்ல என்ன பார்க்க வரோம்னா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் படி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கேட்கக்கூடிய மென்ட்ரல் பிடி கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கொஸ்டினாக பார்க்கலாம் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப தெளிவாக கவனிங்க தெளிவாக கவனிச்சிங்கன்னா சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ பிஐ விட இரண்டு மடங்கு வேலை செய்கின்றார் பியால் ஒரு வேலையை தனியாக முடிக்க பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஆனால் ஏ மற்றும் பி இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அப்போ ரெண்டு பேர் வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு பேர் ஏ இங்கே ஏன்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க பின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ பியால் ஒரு வேலையை டுவெல் டேஸில் முடிக்க முடியுமா டுவெல் டேஸில் முடிக்க முடியும்னா அப்போ ஏ மற்றும் பி இருவரும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இன்னொரு குழு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஏ பிஐ விட இரண்டு மடங்கு வேலை செய்கிறார் ஏ பிஐட இரண்டு மடங்கு வேலை செய்கிறார்னா அப்போ பியோட பியோட கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெல் அப்போ இதை அவர் வேலை செய்கிற கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன மாறுனா ஒன் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல்னு மாறும் ஏன் அப்படின்னா பி வந்து அந்த வேலையை பண்ணாலும் முடிச்சிருவார் ஆனால் ஒரு கெப்பாசிட்டி என்ன ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு வேலையை முடிப்பார் அதாவது ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு வேலையை முடிப்பார் இப்போ பி வந்து ஏ வந்து பி மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இருப்பாராம் பி மாதிரி ரெண்டு மடங்குனா அப்போ ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு டூன்னு வருமா அடித்தோம்னா ஆறு அப்போ ஏ வந்து அந்த வேலையை ஆறே நாளில் முடிச்சிருவார் ஓகேங்களா பி வந்து பன்னாலும் முடிப்பார் ஏ வந்து ஆறு நாளில் முடிப்பார் ஏன் அப்படின்னா ஏ வந்து பி மாதிரி ரெண்டு மடங்கு வேலை செய்வார் ஓ புரியுதுங்களா அப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்களா ஒன்றும் கிடையாது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் குறுக்க பேருக்குனா பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆறு பை எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வருமா ஆறு பாண்டு எழுபத்தி ரெண்டு தானே அப்போ பதினெட்டு பை எழுபத்தி ரெண்டு ஒம்பதாயிரம் பால் அடிங்க ரெண்டு பை ஆத்தனை ஆறு ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ அடித்தோம்னா த்ரீ டேஸில் முடிச்சுருவாங்க அந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வேலையை அந்த வேலையை மூணு நாளில் முடிச்சுருவாங்கன்னு அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இந்த சம்ஸ் எப்படி போடலான்னா நீங்கள் எடுத்தவுடனே முதல்ல அந்த வேலையை வந்து அவருடைய கெப்பாசிட்டி அவரோட திறனாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ பன்னெண்டுங்கிறது ஒன்று பை பன்னெண்டாக மாறும் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ஆறுன்னு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன்று பை ஆறாக மாற்றணும் அதே மாதிரி இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு மாற்றி எழுதுகிறோம் மாற்றி எழுதும் போது மேலே ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஆறு ஒம்பது இல்லை ஆறு ஒம்பது எழுபத்தி ரெண்டு வரும் சாரி 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 சரி எட்டுன்னு வரும் அப்போ நாலுன்னு மாறும் ஃபோர் டேஸில் முடிச்சிடும் ஓகே அப்போ எழுதும் போது இப்படி வரும் அடுத்த பாருங்கள் ஒரு சக்கரமானது மூன்று வினாடிகளில் நாற்பத்தெட்டு சுற்றுகள் சுட்டுகிறது எனில் முப்பது வினாடியில் எத்தனை மணி சொல்லுவோம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சக்கரம் வந்து மூணு வினாடியில் த்ரீ செகண்ட்ஸில் ஃபார்ட்டி எயிட் ரொட்டேஷன் சுற்றுது இப்போ என்ன கேட்குறாங்க முப்பது செகண்டில் எவ்வளோ சுற்றுனு கேட்குறாங்களா முப்பது செகண்டில் எக்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றுமே இல்லை என்ன பண்ணுறோம் குறுக்க போயிருக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி பை த்ரீ அடித்தோம்னா கேன்சல் ஆகும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் எயிட்டி ரொட்டேஷன்ஸ் ஒரு சக்கரம் வந்து மூணு வினாடியில் நாற்பத்தெட்டு சுட்டு சுட்டுதுன்னா அப்போ முப்பது வினாடியில் அதை நானூற்றி ஐம்பது சுட்டு சுற்றிருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் டேரக்ட் கொஷின் அப்போ இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக தான் வரும் கஷ்டமெல்லாம் வராது அப்போ இந்த மாதிரி பாருங்களா இந்த சம்ஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டைம் ஒன் ஒர்க் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வேறு சம் பார்த்தோம் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாமா ஓகே தேர்ட் சம் பார்த்தோம் என்ன இருக்குன்னா ஏ என்பவர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வடக்காக நடந்து பின்னர் பத்து கிலோமீட்டர் கிழக்காகவும் மற்றும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தெற்காகவும் நடந்தால் அவர் தொடக்கத்தில் இருந்து இப்பொழுது இருக்கும் இடம் எவ்வளவு தூரம் கேட்கறாங்க முதல்ல இதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்தோடனே மேப் போடுது நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன பண்றாரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வடக்காக நகர்றாரு இங்க சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுதான் வச்சுக்கோங்க இங்க இருக்காரு இங்கே எது பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வடக்கு போறாரு அங்கே இருந்து அடுத்த என்ன பத்து கிலோமீட்டர் கிழக்கு பக்கம் அதான் கிழக்கு பக்கம் போறாரு சரி ஓகே அப்புறம் மற்றும் மற்றும் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தெற்காகவும் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தெற்காகவும்னா திருப்பி பண்ண இப்படி வராரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் திருப்பி இப்போ ஆரம்பித்த இடம் இங்கே இருக்குது ஆரம்பித்த இடம் இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்ரு வடக்காக போகிறாரு நார்த்து அங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட்டு போகிறாரு அங்கேருந்து திருப்பி
நூற்றி தொண்ணூற்றி கிலோமீட்டர் தூரத்தை மூன்று மணி நேரத்தில் ஒரு கார் கடந்தால் ஒரு மணி நேரத்தில் கடக்கும் சராசரி கிலோமீட்டர் என்ன ஓகே அப்போ மூணு மணி நேரத்தில் நூற்றி கிலோமீட்டர் கிடக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் அவ்வளோ கிடக்கும் கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ என்னென்னா மூணு மணி நேரத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பேருக்கு வேண்டிதான் எக்ஸா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ பை த்ரீ அடித்தோம்னா என்ன வரும் ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு பாக்கி ஒன்று அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வரும் அப்போ ஒன் ஆறில் அந்த கார் வந்து அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் கடந்துருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் செவன் எஸ் டு த்ரீ என்பதற்கு சமமான விகிதம் என்னென்னு கேட்குறாங்க செவன் எஸ் டு த்ரீ ஒன்றும் இல்லை சமமான விகிதம்னு கேட்டாங்க நான் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இது கூட எல்லா நம்பரையும் பேருக்கலாம் இது ஒன்று பெருக்கி இங்கே ஒன் பெருக்கலாம் இதை டூ பெருக்குனா ஃபோர்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்னு வரும் இல்லாட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டு நைன்னு எழுதலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் டு டுவெல்னு எழுதலாம் எல்லாமே சமமான விகிதம் தான் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே ஒன் பெருக்குனா இங்கேயும் ஒன் பெருக்கணும் டூனா இங்கேயும் டூ த்ரீனா இங்கேயும் த்ரீ ஃபோர்னா இங்கேயும் த்ரீ அதே மாதிரி சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒன் இஸ் டு டூனு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு இஸ்ட்டு நாலு மூணு இஸ்ட்டு ஆறு நாலு இஸ்ட்டு எட்டு எதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ என்னென்னா ரேஷியோனா என்னது ரெண்டையும் சமமான விதத்தில் பிரி பிரித்து எழுத போகிறோம் அதை சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஒரே மாதிரி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை பத்தாயிரம் எனில் ஆண்கள் நாற்பது சதவீதம் குழந்தைகள் இருபது சதவீதம் மீதம் உள்ளவர்கள் பெண்கள் எனில் பெண்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது அந்த கிராமத்தில் பத்தாயிரம் இருக்கு ஆண்கள் எவ்வளவு நாற்பது சதவீதம் குழந்தைகள் இருபது சதவீதம் அப்போ பெண்கள் எத்தனை சதவீதம் இருப்பாங்க ம் நாற்பது சதவீதம் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் சரி இப்போ அங்கே என்ன கேட்குறாங்க பெண்கள் எண்ணிக்கை என்ன அதான் கேட்குறாங்க சரி அப்போ இந்த பத்தாயிரங்கிற இருந்தேன் அந்த கிராமத்தோட மொத்த மக்கள் தொகையா அப்போ நூறு பெர்சன்டேஜ் பத்தாயிரமா அப்போ பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பது சதவீதமா அப்போ நாற்பது சதவீதம் என்னவா இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்டு எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இன்டு ஃபார்ட்டி எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இன்டு ஃபார்ட்டி பை நூறு 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 கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நாற்பது இன்டு நூறு நாலாயிரம் பேர் அப்போ ஆன்சர் நாலாயிரம் அப்போ இவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நாலாயிரம் பேர் இருப்பாங்க நாலாயிரம் பேர் பெண்கள் இருக்காங்க அந்த ஊரில் அவ்வளோதான் அடுத்தம் பாருங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அண்ட் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இஸ் டு நைன் அண்ட் எனில் ஏ இஸ் டு சி அப்போ ஏ இஸ் டு பி வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோரில் இருக்காங்க பி இஸ் டு சி வந்து எயிட் இஸ் டு நைனில் இருக்காங்க அப்போ ஏ இஸ் டு சி கேட்குறாங்களா இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீ ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல முதல்ல இப்படி எழுதுங்க எழுதிங்களா ஏ இஸ் டு பி என்ன த்ரீ இஸ் டு ஃபோரா பி இஸ் டு சி என்ன எயிட் இஸ் டு நைனா சரி இப்போ நம்ம டோட்டலாக ஆட் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்பர் எங்கே போடுங்க இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்பர் இங்கேயும் எழுதுங்க அதாவது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்க நம்பர் இங்கே த்ரீ இருக்கு இங்கே எயிட் இருக்குன்னா எயிட் ஃபோர் இருக்குன்னா ஃபோர் மேலே கீழே போடக்கூடாது சைடில் தான் போடணும் அப்போ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் எயிட் சார் சொல்லுங்கள் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மூணு ஃபோர் டேபிள் அடிக்கலாமா அடிக்கலாம் அப்போ அடிச்சா என்ன வரும் செவன் சாரி சிக்ஸ் எயிட்டு நைன் வரும் அப்போ ஏ சிக்ஸ் நைன் அப்போ ஏ இஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டு நைன் சிக்ஸ் இஸ் டு நைன் வருது இது அடித்தோம்னா டூ இஸ் டு த்ரீன்னு வரும் அப்போ ஏ இஸ் டு சி ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு டூ இஸ் டு த்ரீன்னு வரணும் அவ்வளோதான் அடுத்த பாருங்கள் இந்த கடிகாரம் கொடுத்துட்டாங்க மணி வந்து கரெக்டாக என்ன எட்டு பத்துன்னு காட்டுது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள கோணம் கேட்குறாங்க அதானே கேட்குறாங்க இடையே உள்ள கோணம்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்குது தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹார்ஸ் மைனஸ் லெவன் பை டூ இன்ட்டு மினிட்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி இன்ட் ஹார் என்ன மணி எத்த எத்தனை மணி எட்டு மணி எத்தனை நிமிஷம் ஆயிருக்கு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபைன் அடிக்கலாம் அப்போ த்ரீ எயிட்டி சார் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன வருது ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ரெண்டுக்கும் உள்ள கோணங்கள் இடையே உள்ள கோணம் அதாவது நிமிடம் உள்ளுக்கும் மணி நேரம் உள்ளுக்கும் உள்ள கோண வித்தியாசம் வந்து கோண சைது வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்த சம் பாருங்கள் அட
ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு முப்பது ரெண்டு அறுபது அறுபது இன்ட்டு ஏழு நானூற்றி இருபது ரூபா அப்போ நானூற்றி இருபது ரூபா வந்து உங்களுக்கு வட்டியாக கிடைக்குது அசல்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும்னா அசல் வந்து ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து வட்டியவும் சரி மொத்தம்னு கேட்டாங்கன்னா ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதை வட்டியும் அசலையும் கூட்டணும் அப்போ நானூற்றி இருபது ப்ளஸ் முந்நூறு மூவாயிரம் அப்போ கூட்டினா மூவாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபா வரும் அதாவது டோட்டல் அம் கேட்டாங்கன்னா அடுத்தம் பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் ஐந்து மடங்கு அறுபது எண்ணில் அந்த எண் என்ன அவ்வளோதான் ஒரு எண்ணின் ஐந்து மடங்கு ஐந்து மடங்குனா மடங்குனாவே பெருக்க போகிறோம் அப்போ ஐந்து மடங்கு அறுபது அந்த எண் தெரியல அதான் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரு எண்ணின் ஐந்து மடங்கு அறுபது எண்ணில் அந்த எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் எங்கேயே வச்சுக்கிட்டு அஞ்சு கீழே கொண்டு போய் வேண்டி தான் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பன்னெண்டு அஞ்சு இது அவ்வளோதான் பன்னெண்டு அஞ்சு அஞ்சு சொல்லணும் இப்போ அந்த எண் வந்து பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு சீக்வல் டு அறுபது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ எப்படி சம்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமாலாம் வராது டிரைவருக்கும் எல்லா சம்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு இது மாதிரி வரும் சப்போஸ் நீங்கள் கார்டனருக்கோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஹவுஸ் அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் அதிகமாக இருக்காது அது சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஹவுஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக போனீங்கன்னா வீட்டை எப்படி பராமரிக்க முடியும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ வீட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் வந்து அடிக்க வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது எப்படி சொல்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கோர்ஸ் சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு நம்ம லேட்டராக கிளாஸில் பார்க்கலாம் அதனால் சேனலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் எனி டவுட்ஸ் இந்த கொஷனில் இருக்குது இல்லை ஜாயின் பண்ண ஆசைப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் லிங்க்கு சேனலோடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ